History bears ample testimony to the fact that the Ahmadiyya Jamaat was at the forefront of the creation of Pakistan. When the British decided to partition the Indian subcontinent into two independent states, Khudur made useful suggestions towards safeguarding the interests of the Muslim community. In view of the disagreements amongst the Muslims of India, Mr. Muhammad Ali Jinnah had taken up permanent residence in London. Through his representative, Molana Aya Dard, who was in London, Hudur urged Mr. Jinnah to return to India to lead the Muslims in their political struggle. Jinnah Sahib ko Dar Sahib ja kar ek do da ho mile aur wo bhi masjid mein tashreef laaye chand dafa. Aakhri meeting jab hui yahan to usme Dar Sahib ne bahut zor ke saath 4 ghante ki meeting hui aur unhone kaha ke dekhein aapko yahan se jana chahiye aur Khalifatul Masihani ki khwahish hai. قائد اعظم نے کہا کہ میں نے تو اعلان کیا ہے کہ میں نے ہندوستان کی پالیٹکس کو چھوڑ دیا ہے اب میں وہاں کیسے جاؤں تو در صاحب نے کہا اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں وہ جینا صاحب نے کہا وہ کیا تو در صاحب نے کہا کہ ہماری عید الاضحیہ کی تقریب آ رہی ہے تو اس میں ہم عام طور پہ نماز کے بعد لوگوں کو کچھ ریفریشمنٹ پیش کرتے ہیں اگر آپ آمادہ ہوں تو میں انتظام کروں گا مسجد کے احاطے میں کہ آپ کی تقریر کرواؤں اور ہندوستانی طلباء کو بھی بلا لوں گا کچھ بڑے بڑے لیڈروں کو بھی بلا لوں گا آپ ہندوستان کے بارے میں تقریر کریں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یہ قسم کا آپ کا پالیٹکس میں دوبارہ داخلہ ہو جائے گا تو قائد اعظم اس کو مان گئے اور یہاں پر وہ تقریب منعقد ہوئی لنڈن مسجد کے احاطہ میں اور عید کی نماز قائد اعظم نے ہمارے ساتھ پڑھی اس کے بعد وہ تشریف لائے مارکی بہت بڑی لگی ہوئی تھی سر سینڈمن تھے ایک ایم پی وہ اس کی صدارت کے لیے منتخب کیے گئے تھے تو جنا صاحب نے بہت زوردار تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں مسلمان ہیں ہم اور ہمیں آزادی چاہیے تو اس پر وہ مسلم طلباء جو یہاں آئے ہوئے تھے وہ بڑے خوش ہوئے بڑے نعرے شارے لگائے اور گویا کہ ہندوس پاکستان کی تحریک کا آغاز لنڈن مسجد سے ہوا مسجد فضل لنڈن سے کیونکہ یہیں آ کر انہوں نے پہلی تقریر کی پھر وہ واپس ہندوستان چلے گئے اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہندوس وہ بمبئی میں ان کا جہاز لگا اس زمانے میں تو بائی سی لوگ جاتے تھے تو میں نے وہ رپورٹ ایک پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ان کو ریسیو کرنے والوں میں بمبئی جہاز سے جب اترے تو مفتی محمد صادق صاحب بھی تھے جو جماعت احمدیہ کے نمائندہ تھے گویا کہ اس وقت وہ آ گئے اور ان کی نمائندگی کی اس کے بعد پھر تھرو آؤٹ ان کا تعلق حضرت صاحب سے بہت گہرا رہا The 1947 partition of the Indian subcontinent brought with it dangerous riots, death and mayhem all over the subcontinent. Millions of Muslim men, women and children were robbed and massacred during the largest mass migration in human history. However, A good majority of the Ahmadiyya community reached Pakistan in a safe and organized manner under the far-sighted leadership of their beloved Imam. As a Muslim Ardaithalanho decided at that time that uh, 313 members of the community at that time should stay behind. As I said, the members of Seema Mishab stayed behind in Qadiyan so that they uh, continue to act as the central point for the community in, in the newly created India at that time as well. On the 20th of September 1948, the foundation stone was laid for the new town of Rabwa, the future world headquarters of the movement. I think establishing a new city is difficult enough in its own right. Even building, if anyone has built a home, they could well understand how difficult it can be. But here we are in 1948, where a piece of land, a barren piece of land, if anyone has been to Ravva and especially seen the older pictures of Ravva, you can then well imagine uh, what an inhospitable place it was. But um, as a Muslim, I read the land who, uh, again uh, prayed and um, this place was picked for the community. And uh, the whole infrastructure was put around uh, this barren landscape. 
the amount of effort that was put in uh, was immense, was huge. And the amazing thing is that cities and towns have developed and normally developed over hundreds of years. And however, Ravva, I think, is unique. It's like a new city, not planned by any government, but purely and simply because of the prayers of Hazrat Muslim and the keen interest he had, and because of divine blessings and help.